こんにちはゴルフ始めましてえ6回目の今回からはいよいよレッスン編えこちらイオンモールアツタのタレットゴルフアカデミーさんからお届けしてまいりますえということでまずレッスン編なんですけれども服装えー、まずウェアは、えー、ゴルフウェアもしくは運動のしやすい格好そしてグローブは絶対です、えー、また第1回では靴はスパイクとご紹介しましたけれどもレッスンの時にはスニーカーでも OK ということです、えー、それでは早速レッスンを始めていきたいと思います、えー、こちらでも基礎の基礎からお届けしてまいりますので是非お付き合いくださいよろしくお願いしますそれではレッスン編はカレットゴルフアカデミーの鈴木プロにお願いいたしますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします鈴木プロはゴルフをいつから始めたんですか9歳から始めていますゴルフの魅力ってどういうところですかゴルフはやれば絶対ハマるスポーツですけどやっても上手くならない人もいる僕の深いスポーツですなんかやっても上手くならないって言われるとちょっとドキッとするんですけれどもでもハマることはハマるんですよねはい若い人からご年配の方でも幅広い世代で楽しめるのがゴルフの魅力の一つだと思います野球とかサッカーですと男女または年齢体格が違うと一緒にスポーツできないじゃないですかはいでもゴルフって一緒に回れるんですよねそうですねどんな人でも一緒に楽しめるっていうのもこれ一つの魅力だと思いますじゃあもう親子で中にはお孫さんと一緒にっていう楽しみもあるかもしれませんねはい、はい、じゃあそのゴルフのルールを今度教えてもらいたいと思います、はい、大まかに言ってしまうとまずクラブというものがありましてクラブのというものでボールを打っていただきそれをスタートからゴールに運んでいくのが大まかなルールですでもその中には難しさとかいろいろあるわけですよねそうですねゴルフコースにはいろいろ罠があったりするので、うん、それをみんなはどう突破するのかっていうのを考えながら回らなきゃいけないのでその辺が難しいところですね罠と言いますか、えー、とバンカーだったり池だったりいろいろトラップがゴルフ場には設計されていますよくあのプロの試合を見ていても池ポチちゃと言って池に落ちちゃったりプロでも落としちゃったりすることあるわけですね,ですね、はい、あとは、えー、クラブいろいろ種類があるんですけれども、はい、この距離だったらこのクラブをとか、はい、そのクラブ選びも楽しみの一つでしょうかそうですねそこも皆さん自分で考えなきゃいけないのも楽しみの一つだと思いますはいそしてゴルフって一人で楽しめるわけですかはい、基本的に1人でもやることはできるんですがゴルフコースを回るときは必ず3人から4人ぐらいは人を集めなきゃいけないんですけどやるのは1人でやれることころでターゲットスポーツと言っていいわけですかはい、ターゲットスポーツですね、うん、じゃあ自分との戦いでもあるわけですねはい、はいえー、そして、まあ、いろんな魅力があるかと思うんですけれどもゴルフで一番大切なことってどんなことですかゴルフで大切なことはどのスポーツも共通なんですが基本がすごい大事です基本というのはゴルフの場合プロゴルファーの平均値を取ったのが基本ですえそれどういうのですか確実な基本はないんですけども、はい、プロゴルファーみんながこれをすればいいってことをみんな考えたのをと平均を取った作られたのが基本になっていますということは例えば昔だったらこれがプロゴルファーがいいと思ってたことが年々変わっていくそう、ね、ということは基本が変わっていくということもあるんですかそうですねそういうこともたくさんあります、うん、ということはそれこそ私たちがレッスンしながら十何年前に教えてもらったことはすっかり変わっているということもあるわけですかその可能性は大いにあります、うん、じゃあもう新しいことをどんどん吸収することもゴルフが上達するための秘訣でしょうかねそうですねはい。じゃあこれからどんなことを教えていただけるんでしょうかまずやっぱり上手くなるためにはその基本というのが大事なので、はい、基本を覚えれば必ず上達の近道になるのでそちらをまず教えていきますはいぜひよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれではまず今回は何を教えていただけるんでしょうかはいまず最初は簡単なんですが必
ならずみんながやらなきゃいけないこのクラブのフェースというものを必ず目標に向ける練習からしていきましょうはいでは,、はい、では早速やっていきます簡単なんですが、はい、この面をまず自分が打とうとしている方向に大体まっすぐ目標に直角になるように受け入れるようにしてください。はい、大体こんな感じです。そんな感じあまっすぐになっているってことですね。はい。はい。はい。では実際やってみましょうか。はい。とこっちに向かってまっすぐという感じですね。はい。こんな感じでいいですか。はい。それだと少しこちら側を見てしまっているので。もう少しかはい、これはなんですか、はい、なるほど、はい、なんかついこのぐらいに構えちゃいそうなんですけれども、はい、難しいですね、意外とそうですね、これはでも必ず皆さんやらなきゃいけない、最初にやらなきゃいけない動作なので、はい、しっかり覚えてください、はい、これって何か練習方法とかってあるんですかはい、一応、分かりやすい練習としてははい、はい、<笑>クラブを二本足元とボールの下に置いてもらって、はい、はい、構えてください。どこに構えればいいですか？あ、こちらで。はい、こちらで,ですで。この向きがあちらに、ターゲットに向かってまっすぐになっていればいいわけですね。はい。ここにこうして、はい、あ、確かに距離があるとまっすぐかどうかわかりづらいんですけれども、はい、こうやって棒があるとここに対して直角になっていればいいという。そうですね。これで大丈夫ですか。はい、そちらで。大丈夫です。確かに。でも実際打つ時は、これがないんですよね。実際はないですね。なので、はい、まず、これ、こういうので、練習して、しっかり構えれるように。思います、はい。でも、本当に、これがまず、基礎の基礎ですよね。これを必ずしないと、はい、まず、当たる、当たらないや、どっかに行ってしまうっていう状態になってしまうので、はい、必ず。やってください。はい。あの私正直今までフェース面って結構いい加減に考えていたんですけれども、はい、これじゃダメだということが今日分かりました。ということで本当に基礎から教えていただいてますが、はい、じゃあ次回は何を教えていただけますか？次回はグリップ握り方を教えていきたいと思います。はい。これも基礎なんですよね。はい。めちゃくちゃ大事な基礎なので、はい、頑張って行いましょう。はい。えー、じゃあ今回はありがとうございましたそして次回もよろしくお願いいたしますありがとうございましたありがとうございました